എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മളൊരു വി നെക്കിലുള്ള ഒരു കോളറാണ് അതായത് വി ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു കോളർ നെക്കാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതുണ്ട് ഇത് കോളറും പ്ലാക്കറ്റും എല്ലാം കൂടി ഒരൊറ്റ പീസിലാണ് ഇതൊരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ചുള്ള പീസ് ആണ് ഈ കോളർ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഫിനിഷിങ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ആകുമ്പോഴൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ രണ്ട് ബട്ടൺ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോളർ നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയും ഇതിൽ പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ കോളർ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ കോളർ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക അപ്പം നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും കണ്ടു നോക്കാം ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വീഡിയോസ് ഉള്ള ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാർക്കിങ് നമുക്ക് നോക്കാൻ നോക്കുക ഇതിൽ സ്റ്റിഫായിട്ടുള്ള ക്യാൻവാസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നാലഞ്ച് വീതിയും മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തും ആ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ചിനെയാണ് ഞാൻ നേരെ നടുമടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന് ശേഷം നോക്കുക നമ്മൾ ഈ ഫോൾഡിങ് എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് മാർക്കിങ് ചെയ്യുന്നത് നാലഞ്ച് വീതി വെച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇതുപോലെ രണ്ടര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഈ മാർക്കിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതേ ഇവിടുന്ന് തന്നെ നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് രണ്ടേ മുക്കാലിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ അഞ്ചര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് അപ്പുറത്തെ ആ ലൈനിലാണ് നമ്മൾ അഞ്ചര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പത്തിഞ്ചിൻ്റെ ഒരു മാർക്കിങ് ആണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കോളർ നിങ്ങൾ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യണത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ കോളർ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ഇനി നോക്കുക ഈ അഞ്ചര ഇഞ്ചിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു മാർക്കിങ് കൊടുക്കുക ഇത് ആ വി ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ വിടുത്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളിവിടെ ഷേപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിന് ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ടഫായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇത് കാണുക കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ടഫായിട്ട് തോന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കറക്റ്റ് ആവും ചെയ്യും ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഒന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മതി ഈ ഭാഗം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഈ ഭാഗം മാത്രമാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യത പക്ഷെ അത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കാണും ഇതിന് ശേഷം കോളറിന് വിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരു ഇഞ്ച് കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ കൂടി ഇതിൽ ഉള്ള ഈ ഷേപ്പ് വ്യത്യാസം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റിഫ് കോളറിൽ സ്റ്റിഫ് കോളറിന് വെക്കുന്ന ക്യാൻവാസ് തന്നെ വെക്കണം കട്ടി കൂടി ക്യാൻവാസ് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കോളറിന് ഈ ഷേപ്പ് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഈ ക്യാൻവാസിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് നിങ്ങൾ ക്യാൻവാസ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന രീതികളുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് നിൽക്കുന്നത് പോലെ അത് നിൽക്കില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കൊണ്ടില്ലേ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് പിൻ ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് നമ്മൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ച് നീളം തന്നെ മിനിമം വേണം ഈ ക്യാൻവാസിൻ്റെ പീസിന് അപ്പോൾ നീളത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് നമ്മൾ മടക്കണത് സാധാരണ നമ്മൾ നെക്കുകൾക്ക് മടക്കുന്ന പോലെയല്ല ഇത് ഈ കോളറിൻ്റെ നീളം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം കോളർ വലിയ കോളറാണ് നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അവിടെ കോളർ കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൂർത്തി കാണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത് അത്ര വലിയ ഒരു കോളറാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കട്ട് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് കണ്ടില്ലേ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പും ഇതിൻ്റെ നീളവും നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇതിന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് നമ്മുടെ ഈ കോളറിൻ്റെ നീളം അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു ഷർട്ടിൻ്റെ കോളർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാറ് ഇഞ്ചിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ പതിനാറ് ഇഞ്ചൊക്കെയാണ് നോർമൽ വരാറ് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ഇത്രയും വലിയൊരു കോളറാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ക്
അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് അയൺ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നോക്കുക ഞാൻ അയൺ ചെയ്തിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് രണ്ട് സൈഡിലും കൊടുത്തിട്ടാണ് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ വേറെ അതിൻ്റെ ബാക്ക് വശത്തെ തുണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് പിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ കോളർ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് സൈഡിലും കാലിഞ്ച് കാലിഞ്ച് വീതിയിട്ടുള്ളത് കട്ട് ചെയ്തെങ്കിലും എടുക്കുക കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ വേറൊരു പീസിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ ലൈൻ എല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പിൻ കുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല ഇതിൻ്റെ കണ്ടു ഈ കോളറിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്താണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഈ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ കോളറിൻ്റെ പുറവശമാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുക പക്ഷെ ഇതിന് നേരെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഉൾവശമാണ് നമ്മൾ കോളർ ജോയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് കറക്റ്റ് ഈ അഡ്ജ് കൂടെ തന്നെ ഇതുപോലെ തയ്ച്ച് പോവുക ഫുള്ളായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതും ആ കാലിഞ്ച് വീതി തന്നെ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡും കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക എക്സസ് മുഴുവൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക എല്ലാ ഭാഗവും ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മടങ്ങാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡും ഫുള്ളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക എക്സസ് ഉള്ളത് നമുക്ക് കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് തന്നെയാണ് വേണ്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫോൾഡ് ചെയ്ത അഡ്ജിന് ഇതുപോലെ ഒരു ചവിട്ടിയുടെ ആ ഒരു പല്ലിൻ്റെ വീതിക്ക് തയ്ച്ചു പോരുക അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സൈഡാണ് നമ്മൾ തയ്ക്കുന്നത് ഈ സൈഡ് തയ്ച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മറ്റേ സൈഡും കൂടി അഡ്ജ് കൂടെ ഒന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ഇത് തയ്ക്കാൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാധാരണ നമ്മൾ കോളർ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല ഇത് രണ്ട് സൈഡും ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കോളറിൻ്റെ ഷേപ്പ് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോളറിൻ്റെ ഷേപ്പ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ മറ്റേ അഡ്ജും കൂടി നമ്മൾ തയ്ച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ അതും കൂടി ഇതിൽ കാണിക്കേണ്ടി കാരണം വീഡിയോ കുറേ നീളം കൂടി അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ഇനി വേറൊരു പേപ്പർ ക്യാൻവാസ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോക്കുക നമ്മൾ അതിന് ശേഷം കണ്ടു ഇത് ഇതുപോലെ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് രണ്ടേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് നമ്മൾ മുകളിൽ ഒഴിവാക്കുക ഈ കോളറിൻ്റെ അതിന് ശേഷം ഈ കോളറിനെ ഇങ്ങനെ ഈ ഫോൾഡിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇതേപോലെ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക മുക്കാലിഞ്ച് വീതിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുക്കാലിഞ്ച് വീതി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നോക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നമ്മൾ മുക്കാലിഞ്ച് ഇല്ല നമ്മുടെ മോൾ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് വീതി കുറയും അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ മുക്കാലിഞ്ച് വീതി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാനുള്ളതാണ് പക്ഷെ അത് ആ വീതി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള കോളറാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പോൾ നിർത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ മുക്കാലിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യണത് അത് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ കാലിഞ്ച് കയറ്റി നമ്മൾ തയ്ച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒരിഞ്ച് കോളർ കറക്റ്റ് അതിലേക്ക് ഫിറ്റാവും അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നോക്കുക നമ്മൾ ഈ മോൾ ഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടേ മുക്കാലിഞ്ച് വീതി കൊടുക്കുക ആ വീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ലൈനിനെ കൊണ്ടുവന്ന് മുട്ടിക്കുക ണ്ടല്ലേ ഇതുപോലെ കൊണ്ടുവന്ന് മുട്ടിക്കുക 
അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മോൾ ഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ വീതി കൂടും നമ്മൾ മോളിൽ മുക്കാലിഞ്ച് വീതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മോൾ ഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ വൃത്തിയില്ലാണ്ടായി പോകും കഴുത്തിനോട് ചേർന്ന് കോളർ നിൽക്കാതെ ആവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്തെ ഷേപ്പ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പുറത്ത് നമുക്ക് സ്ക്വയർ ഷേപ്പോ ഏത് ഷേപ്പ് നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വെച്ചാൽ ആ ഷേപ്പിൽ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തയ്ച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കുന്ന ഒരു പീസാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പാർട്ടാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇല്ലാതെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന ഫിനിഷിങ് നമുക്ക് ഇത് ഇല്ലാതെ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഫിനിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ അയൺ ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ച പോലെ ഇതിനെ നമ്മൾ അയൺ ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കണം ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മൾ തുണിയിൽ അയൺ ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായി അയൺ ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ സൈഡ് ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് മടക്കി തയ്ക്കുക ഇതൊന്ന് ഇതുപോലെ മടക്കി തയ്ച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ നേരെ നടു ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് നേരെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക കറക്റ്റായിട്ട് മോൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കാലിഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ തയ്യൽ തുമ്പിട്ടിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ താഴ്ഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് കാലിഞ്ച് വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മാർക്കിങ്ങിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുന്നതും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നതും അത് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഒരിഞ്ച് ഒരിഞ്ച് വീതി വെച്ചിട്ടുള്ള കോളർ കറക്റ്റ് രണ്ടിഞ്ച് തയ്ച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ നോക്കുക മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ ഇതുപോലെ നേരെ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഇത് വെച്ചിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം തയ്ച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടു ഈ ഭാഗം മാത്രമാണ് ഞാൻ തയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഭാഗം ആ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ള കണക്കിന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർത്ത് കൂടെ തയ്ക്കുക അതായത് ആ കോർണർ ലീക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു കോർണറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഒരു കോർണറിൽ അവസാനിപ്പിക്കുക അല്ലേ കറക്റ്റ് ആ കോർണറിൽ വേണം അത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെയാണ് നമ്മളിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് വേണം ഈ പിന്നൊന്ന് ഊരാതെ വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളൊന്നും ഇതിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കണില്ല ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇത് കറക്റ്റ് നമുക്ക് നെക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ ക്യാൻവാസിൻ്റെ അഡ്ജ കൂടെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ഒന്നും ഇടണ്ട കാരണം കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് നമ്മൾ ക്യാൻവാസിലാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കോർണർ വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യുക രണ്ട് കോർണറും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക
അപ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ആ ക്യാൻവാസിൻ്റെ കറക്റ്റ് സൈസിലാണിത് കട്ട് ചെയ്ത് പോണത് പിന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി ഇടരുത് ഇനി നോക്ക് ഇനിയാണ് നമ്മളിതിനെ നേരെ പിന്നിലേക്ക് മറിക്കുക സാധാരണ നമ്മൾ നെക്ക് മറിക്കുന്ന പോലെ ഇതിന് പിന്നിലേക്ക് മറിക്കുക മറിച്ചതിന് ശേഷം ഇതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഇത് വെച്ച് കറക്റ്റ് ആ എഡ്ജ് കൂടെ നമുക്കൊന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കാം അത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ അഡ്ജ് കൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കുക കാരണം അത് കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ ഫിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് കോളർ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സൈഡും ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക നമ്മൾ അത് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ കോളർ വരുന്നത് നോക്കുക കോളർ കണ്ടു ഇതുപോലെയാണ് വരിക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഒരിഞ്ചിൽ കറക്റ്റ് കോളർ ഇതിൽ അറ്റാച്ച് ആവും അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യണം ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് തയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഷോൾഡർ ഓൾറെഡി ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു കാരണം ഷോൾഡർ ജോയിൻ്റെ ഒരുപാട് വീഡിയോ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ആണ് ഇതിൽ കാണിക്കാഞ്ഞത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇത് നോക്കി ഇതിൻ്റെ നേരെ സെൻറ്റർ ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യുക നേരെ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒറ്റ പ്രാവശ്യം അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പണി തീർന്നു നമ്മൾ സാധാരണ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ കോളർ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആദ്യം ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ മറ്റേ സൈഡ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഇല്ല അതിൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നേരെ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക അപ്പോൾ ക്യാൻവാസിൻ്റെ സൈഡ് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുക ക്യാൻവാസിൻ്റെ സൈഡ് നമുക്ക് പുറത്തേക്കാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ബാക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പോരുക അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ചവിട്ടിയുടെ ഒരു ചവ പല്ലിൻ്റെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കോളർ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പോരുന്നത് എപ്പോഴും കറക്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ആ കോർണർ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വേണം ഇത് സ്റ്റിച്ചിങ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ അല്ല കറക്റ്റ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡ് നമ്മളുടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ സൈഡ് വേണം നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക കോളർ രണ്ട് സൈഡും കറക്റ്റായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക എന്താ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ എത്രയാണോ തയ്യൽ ഈ എക്സ്ട്രാ നിൽക്കുന്നതല്ലേ കോളർ അപ്പോൾ ഈ ഇതേ കണക്കിന് നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡ് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിൽ നിന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വരുമല്ല ഈ അറ്റത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ താഴെ തന്നെ മുകളിലേക്കാണ് അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പോണത് കാരണം നമ്മുടെ നീളം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഉണ്ട് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക ഇതിപ്പോൾ താഴത്ത് നമ്മൾ ആ കോർണർ കട്ട് നിന്നാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ കട്ടിങ്ങും എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് കയറിയും ഒരു സൈഡ് ഇറങ്ങിയിട്ടുമാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ തയ്ച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് നേരെ ബാക്കിൽ വരുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റായി അറ്റാച്ചായി അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഫിനിഷ് ചെയ്യുക നമ്മൾ കോളർ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന പണി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് കൂടെ 
ഒരു തൈപ്പ് തയ്ക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ താഴ് ഭാഗം കൂടി ക്ലോസ് ആവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കോളർ ഓൾറെഡി അറ്റാച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നോക്കാം നേരെ ബാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് തയ്ച്ചു പോരുക മോളിൽ കൂടെ ഇതുപോലെ ഒരു പല്ലിൻ്റെ വീതി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തയ്ച്ചു പോരുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ കോളർ തയ്ച്ചിട്ടുള്ള തയ്യൽ തുമ്പ് കറക്റ്റ് ഇതിൽ നിൽക്കണം അത് അകത്തേക്കാണ് മടങ്ങി നിൽക്കേണ്ടത് പുറത്തേക്ക് ആവരുത് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം വരുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോരാ ഇനി ഇത് ഫുൾ റൗണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുക വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പണിയില്ല അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ഞാൻ ഫുൾ റൗണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണിത് ഇനി നമുക്കിതിൽ ഈ താഴ് ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് ലൂപ്പും ബട്ടനും പിടിപ്പിക്കണം അതിൽ അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ഞാൻ ഒരു തുണി എടുത്ത് മടക്കി തയ്ച്ചിട്ടുള്ളതാണത് ഒന്ന് മടക്കി തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് ഒന്നേക്കാലഞ്ച് വീതിയിലുള്ള ഒരു തുണി അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കുക ലൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനത് വീഡിയോ നമ്മൾ പലരും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ലൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ ലൂപ്പിൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുക ഇതിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇത് വെച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം അപ്പോൾ ഇതിൽ നാല് ലൂപ്പാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം തുറക്കാൻ പറ്റുന്നതും രണ്ടെണ്ണം ക്ലോസ്ഡും ആണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എപ്പോഴും ലൂപ്പ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ ഒരു പീസിൽ വെച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പീസ് അവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ലൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് തയ്യൽ തുമ്പ് പിന്നെ കൂടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തയ്യൽ തുമ്പ് അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു മഹാവൃത്തികേടായിരിക്കും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ കോളറിൽ നമ്മൾ ഈ പീസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ തയ്ക്കാം പക്ഷെ ഞാനിത് ഫുൾ റൗണ്ട് ഒരു റൗണ്ട് തയ്ച്ച് വരുമ്പോഴാണ് ഇത് അവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ മാത്രം ഒരു ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് വരും അപ്പോൾ ആ ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ഈ ലൈനിൽ കൂടെ ഞാൻ ഫുൾ റൗണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം തയ്ക്കുകയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്ച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഈ ലൈനിൽ കൂടെ ഫുള്ളായിട്ട് തയ്ച്ച് അവിടെ തറാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതവിടെ കയറ്റി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നേരത്തെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റിച്ചിങ് ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ഈ കോളറിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഉണ്ടാവും യാതൊരു തരത്തിലും വൃത്തികേട് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഭാഗത്ത് മാത്രം ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് വരുമ്പോൾ അതൊരു വൃത്തികേടാവും അപ്പോൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ തറാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് അതിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോരുക അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ ലൈനും കൂടെ ഇനി തയ്ച്ച് ഇവിടെ തിരിച്ച് പോരുക ഇവിടെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് നോക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളോട് രണ്ട് ലൂപ്പ് നമുക്ക് തുറക്കണ്ടോ ബാക്കി രണ്ട് ലൂപ്പ് തുറക്കണ്ട അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലൂപ്പ് കഴിയുന്ന വരെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കൊണ്ടുവന്ന് തയ്ച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് നിർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഭാഗവും തുറക്കും നമുക്ക് അത്രയും തുറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് തലയിൽ കൂടെ ഇറങ്ങാനുള്ള ആ ഒരു ആവശ്യമാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളെ ജോലി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ കോളർ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ലൂപ്പും അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ബട്ടൺ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ വളരെ സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോളറാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രെൻഡാണ് ഈ കോളർ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ